Всем привет, с вами Романчус. И сегодня мы посмотрим, как Stockfish решил закусить с туфлисом в сицилианской защите. Данную партию шахматные движки играли на тематическом турнире по варианту Найдорфа. Стуфлис сыграл за белых и начал Е4. Стокфиш отвечает c 5 Первые ходы были сделаны по дебютной книге. И вот здесь вот после А6 самое частое продолжение, во всяком случае, у людей. Это слон Е3, слон Е2 и f 3 Но в дебютной книге было для Стуфлиса заложено для данной партии h 4 Более редкий ход. И вот с этого момента движки уже начинают играть самостоятельно. И здесь Стокфиш отвечает Е5. Можно было, конечно, и конь c6, но e5 это самый лучший ход. Сразу гоним коня с насиженной клетки на d4, он отправляется на b3. Далее последовал слон e7, слон e3, слон e6 и ферзь d2. Развиваются движки и сразу отвечает сток 2-0. Не играет здесь предварительно вовсе h5, не боится он этой певщиной атаки от стуфлиса. Далее от белых последовал f3, берем под контроль поле g4 и b5. Начинается спешечный штурм стокфиша и 3 нуля. После этого понятно, что эта партия уж точно скучной не будет при разносторонних рокировках. И конь bd7 и затем g4. Стуфлис только разгоняет свою певщичную атаку, а стокфиш отвечает b4. Уже во все атакует, гонит коня на c3. Последовал конь d5. Запрыгиваем на центральное поле. Размен на d5. И затем a5. Защищаем пешку на b4. g5. В свою очередь Стуфлис атакует коня на f6. И здесь Стокфиш вместо того, чтобы его убирать, просто играет a4. Это контратака. Надо сказать о том, что Стуфлис в этой позиции ни в коем случае не может пробивать коня на f6, так как после размена вот такого получится, что у белых уже висит мат в один ход после а1. Поэтому в этой позиции белый отвечает просто конь а1. Сейчас пока этот конь у нас превращается в зрителя. А Стокфиш отвечает конь h5. Может показаться, что можно уже и забрать пешку на b4 Стуфлису, сыграть ферзь b4. Но этот вариант ему не нравится, потому что далее последует конь g3, и в результате черный разменяет белопольного слона. Поэтому в этой позиции белые пока не спешат забирать пешку на b4, никуда она не денется. А играют предварительно слон b5, и далее последовал a3. Пытаются вскрыть позицию белого короля, стокфиш. Конь b3, ферзь c7 пока, и ферзь b4. Наконец-то Стуфли забирает эту пешку на b4. Следует конь g3, атакуем ладью. Ладья отходит. И здесь Токшу отвечает ладья f на c8. Висит мат на c2. Защищается Стуфли с путем c4. Берет на b2. Стокфиш, размениваемся. Затем конь f5. Две угрозы сразу создал этот конь. Поэтому защищаемся слон f2. И далее ладья c на b8. Ну, потенциальный рентген неприятный для белого ферзя. Пока белые отвечают А4. Здесь вот такую железнобетонную конструкцию из слона и двух пешек создают. Но на самом деле их король далеко не в полной безопасности. Далее последовал G6. Ладья А1 и А6. Начинает подрывать здесь вот конструкцию уже на королевском фланге стокфиш. Немалое участие в этом принимает конь на f5. Последовал ферзь d2, пока так защищаемся. Размен на g5. И далее последовал конь c5. Затем ладья e2. Ферзь d8. Давим на пункт g5. И вот в этой позиции лучше всего было Стуфлису разменяться именно слоном на c5. И защитить свою пешку. Потом ладья g1. Однако белые пробивают вместо этого конем на c5. И в результате получается такой вот вариант. Слон e3 пока защищаем. Но это только временная защита, потому что конь у стокфиша просто разменивает этого слона. И в результате 
белые у нас проигрывают эту пешку на g5. И черные фигуры получают активность. Еще и с темпом. Сейчас нападаем на ферзя. Да, в ответ они отыгрывают на c5 пешку. Но уже ситуация меняется для них. Далее последовал ферзь f6. Нападаем на f3. Пока защитили. e4. Вот такой вот скрытый шаг. Выигрывает здесь после короля 2 только лишь пешку на f3. После ферзь e5 отыгрывают снова туфлес. И следует здесь вот слон e7. Нападаем также мы на ферзя. И, кстати, у него не так много полей для отступления. Может показаться, что в этой позиции можно попробовать сыграть ферзь e3, уменьшить атакующий потенциал черных. Но тогда последует вот такая вот жертва качества, после чего очень большие проблемы с пунктом a4. Скоро уже и мат будет висеть для белых. Так, это, так или иначе приходится забирать эту ладью. Однако все равно следует ладья А4 шах, и белый король оказывается в матовой сети. Поэтому после слон Е7 приходится вот белым так пассивно отходить. Ферзь Е6, ничего не поделаешь. Последовал ферзь Е4, ладья Б3 и слон h 4 Атакуем ладью. И вот здесь вот после ладья c 8 атакую ферзя. Был еще вариант у Стуфлиса сыграть ладья b на h3, отдать время на ферзя. Здесь вот получался вот такой вот примерно вариант. Да, формально, конечно, здесь слон белых против ладьи черных, но еще как-то можно продолжать сопротивление. Но в партии после ладья c8 отвечает Туфлис ферзь b6, и это уже ошибка. И тогда Стоквиш на 40 ходу жертвует качество на c4. Забирают белые. И здесь после ферзь c4 взятия в скором времени мы увидим весьма необычный эншпиль. Далее последовал a5. Слон e7, ферзь c6. Забираем на a5 шахом. И вот здесь вот жертвует еще и слона стокфиш на a3, чтобы раскрыть позицию короля. Принимает эту жертву туфлес. Следует ладья b5 шах. И выясняет, что приходится белым отдавать здесь ферзя, чтобы не получить мат сразу. И вот как раз тот самый эншпиль. Ферзь против двух ладей. Ну, у него еще вдобавок тот связанной пешки. А вот пешка на d5 сейчас уже опадает весьма быстро. И вот так вот с помощью шахов потихоньку проводится пешка ферзи у черных. Нужно сказать, что вот в этом моменте Нельзя было белым забирать на g4, ввиду простого двойного удара на f3 шахом. И в результате черные забирают ладью. Здесь ферзь, конечно, просто буйствует. Ничего не поделаешь белым. И вот так вот проводит второго ферзя. Ну, здесь мат, конечно, уже совсем не за горами. Приходится отдавать ладью. И на 68-м ходу Стокфиш побеждает Стуфлис в целянской защите. Если вам понравился анализ партии и вы любитель сеанской защиты, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видосы. Всем пока!